Trong khoảng 2 năm vừa qua, giải bóng đá vô địch quốc gia V-League đã dần trở nên hấp dẫn hơn và có chất lượng hơn. Điều đó đồng nghĩa với việc các đội bóng sẽ chiêu mộ nhiều cầu thủ ngoại tốt nhằm đạt được thành tích cao hơn. Và từ đó, câu chuyện cũ đã được nhắc lại nhiều lần là việc những nội binh không thể cạnh tranh với ngoại binh lại khiến cho những người làm bóng đá phải đau đầu. Tuy vậy, vẫn có những cầu thủ nội đã và đang dần khẳng định được vị trí và vai trò của mình. Tôi không có thời gian tiếp xúc nhiều với tiến đình. Ngày tôi về Bình Dương mới làm việc được một ít thơm. Nhưng qua quan sát khiếp đội Bình Dương đã, thì tiến đình là một cầu thủ quan trọng, cầu thủ ghi bàn, di chuyển thông minh, kỹ thuật, suốt đầu thì tốt. Ở V-League 2020, hầu hết các đội bóng đều sử dụng ít nhất là một ngoại binh trên hàng công. Có thể kể đến nhà đương kim vô địch Việt theo sử dụng chân sút chủ lực là Bruno Cunha. Câu lạc bộ Hà Nội luôn tin dùng Ri Mario. Thành phố Hồ Chí Minh còn chiêu mộ cặp tiền đạo triệu đô là Jose Ortiz và Rodriguez. Điều này khiến cho Tiến Linh càng trở nên nổi bật khi chỉ có một mình anh là cầu thủ nội được dùng trong suốt cả mùa giải với vai trò là tiền đạo cắm thực thụ. À, ở V-League 2020 thì à, có rất nhiều đội bóng đã sử dụng những tiền đạo ngoại Gần như là 90% các đội bóng ở V-League đều sử dụng các tiền đạo ngoại Nhưng riêng ở bên Cam Bình Dương thì lại sử dụng Tiến Linh là một tiền đạo cắm trung phong Vậy thì theo bạn, theo quan điểm của bạn thì đây là sự ưu ái của ban lãnh đạo hay Là do bạn đã tự khẳng định được năng lực của bản thân mình và tự cạnh tranh được với các tiền đạo ngoại Đó Thì đa phần trong khoảng các tiền đạo luôn Tiền đạo ngoại đa phần chiếm vị trí ở cho tất cả các đội bóng ở V-League thì không riêng gì Bình Dương thì mình cũng khẳng định được bản thân của mình ở câu lạc bộ cũng như đội tuyển quốc gia nên với việc có một vị trí chính thức trong đội hình thì cũng nó luôn là một phần tưởng xứng đáng cho những nỗ lực của mình. Bekamex Bình Dương là một trong những đội bóng luôn ưu tiên sử dụng những cầu thủ nội đá cắm trên hàng công. Nguyễn Anh Đức đã thực sự trở thành một biểu tượng ở sân gò đậu khi gắn bó với đội bóng này suốt 13 năm đóng vai trò tiền đạo trụ cột và cùng góp nhiều công sức trong những thành công của Bình Dương trong khoảng thời gian đó. Kể từ khi cầu thủ sinh năm 1985 này nói lời chia tay đội bóng đất thủ vào năm 2019 để chuyển sang Hoàng Gia Lai, Tiến Linh tiếp tục là tiền đạo nội tiếp theo được tin tưởng và trở thành gương mặt xứng đáng nhất để thay thế đàn anh. Thể hình cao to, khả năng chạy chỗ tốt và điều quan trọng là khả năng chớp thời cơ tốt đã biến tiền đạo gốc Hải Dương dần trở thành số 9 thực thụ trên hàng công của BKMX Bình Dương. Thực sự ra là khi thể hiện của Tiến Linh thì rõ ràng rồi. Không phải là cạnh tranh với cầu thủ ngoại mà Tiến Linh đủ phẩm chất để chơi vị trí đấy. Chứ chắc các cầu thủ ngoại chơi bằng Tiến Linh nên người ta dùng Tiến Linh để đấy. Thì đó là bình thường thôi. So với các cầu thủ ngoại thì họ luôn có những thể lực rồi nhà cũng như là một cái thể chất rất là tốt. À, so với các cầu thủ ngoại thì mình cảm thấy mình nhanh nhẹn hơn, có tư duy tốt hơn và khả năng dứt điểm tốt hơn họ. Không phải ngẫu nhiên mà Tiến Linh được tin tưởng tuyệt đối và được giao trọng trách lĩnh sướng hàng công của BKMX Bình Dương trong những năm vừa qua. Bên cạnh những nỗ lực của bản thân mình thì cầu thủ sinh năm 1997 này cũng nhận được sự hỗ trợ rất nhiều, qua đó mới có những bước tiến vượt bậc. Ở Tiến Linh có thể chia sẻ một chút xíu về vai trò của anh Đức ở Bình Dương được không? Ví dụ tôi tin rằng là anh Đức cũng sẽ có ảnh hưởng nhất định đến bạn trong cái quá trình mà mà uh, anh khi mà anh ấy còn ở đây đúng không ạ? Anh Đức thì là một anh cả ở BMF Bình Dương và trong những ngày đầu mới tập tỉnh bước lên đội 1 thì anh Đức cũng như là tất cả các anh lính có mặt ở Bình Dương thì luôn luôn chỉ bảo cũng như là ra sân luôn luôn động viên cũng như là khích lệ tinh thần các cụ trẻ. Đó, điều đó là một cái điều là đáng mừng và mình cảm thấy rất là cảm kích anh Đức. Nhờ có sự dìu dắt của đàn anh cộng với sự nỗ lực của bản thân mình, Tiến Linh đã ghi dấu ấn đặc biệt với người hâm mộ trong năm 2018. Tiền đạo gốc Hải Dương khi ấy mới chỉ 21 tuổi đã nối tiếp đàn anh để trở thành chân sút nội xuất sắc nhất V-League 2018 với 15 pha lập công sau 19 trận đấu cho BKMX Bình Dương. Điều tương tự anh Đức đã làm được cho đội bóng đất thủ năm 2017. Chỉ khác là tiền đạo sinh năm 1985 đã ghi được tới 17 bàn thắng. Ở cấp độ câu lạc bộ, nhìn chung Tiến Linh đã và đang dần khẳng định được vai trò trụ cột của mình. Anh được huấn luyện viên Nguyễn Thanh Sơn tin dùng hơn ở vị trí tiền đạo cắm của đội bóng đất thủ trong giai đoạn trẻ hóa lực lượng. Tại V-League 2019 và 2020, cầu thủ này đã có riêng cho mình lần lượt 7 và 5 bàn thắng. Dù không ấn tượng như năm 2018, nhưng anh được đánh giá là để lại nhiều dấu ấn trong lối chơi của Bình Dương. 
Bởi thế mà chắc chắn Tiến Linh sẽ tiếp tục trở thành cầu thủ được ưu tiên sử dụng trong mùa giải 2021 dưới thời tân huấn luyện viên Phan Thanh Hùng nhằm gặt hái những mục tiêu của đội bóng. Với mỗi sơ đồ khác nhau và Tiến Linh là cầu thủ tấn công thì tôi tận dụng tối đa khả năng tấn công của Tiến Linh để sử dụng trong đội hình chiến thuật. Ấy. Mình cảm thấy rất là tự hào cũng như là vinh dự và mình cảm thấy mình phải có một cái trách nhiệm nào đó để có thể dẫn dắt đội bóng đi đến những thành công lớn hơn và có thể mang lại không chỉ về mặt bóng đá có thể mang lại nhiều giá trị về mặt hình ảnh để cho câu lạc bộ có thể phát triển hơn trong tương lai gần. Những dấu ấn mà Tiến Linh đã để lại ở cấp độ câu lạc bộ khiến cho huấn luyện viên Park Hang-seo rất vui mừng khi đã tìm ra được một chân sút nội hiếm hoi để gọi lên đội tuyển. Bên cạnh Đức Trinh và lão tướng Anh Đức, Tiến Linh được coi là mẫu trung phong ưa thích của vị trí lực giang Hàn Quốc. Hơn 2 năm qua, đội hình ưng ý nhất của ông Park cũng dần hoàn thiện. Các cầu thủ trụ cột cũng dần được định hình. Duy chỉ có hàng công là vẫn khiến cho ông thầy người Hàn Quốc đau đầu. Công Phượng không phải mẫu trung phong cắm điển hình. Anh Đức đã nói lời chia tay đội tuyển, còn Đức Trinh thì chưa thực sự đáp ứng được kỳ vọng. Mảnh ghép khó lắp này mãi mới có câu trả lời là Tiến Linh. Trong bối cảnh đội tuyển Việt Nam đang dần bị bắt bài về lối chơi thì huấn luyện viên Park Hang-seo đã và đang có những sự thay đổi không chỉ ở chiến thuật mà cả ở con người. Tiêu biểu là trong đợt tập trung cuối năm 2020, ông thầy người Hàn Quốc gọi lên rất nhiều những cái tên mới mẻ có thể kể đến là Hồ Tuấn Tài hay thậm chí là cả Văn Quyết. Dẫu vậy, vẫn chưa có ai là nhận được lời khen từ huấn luyện viên trưởng cả. Tiến Linh là tiền đạo trẻ có triển vọng nhất của bóng đá Việt Nam hiện nay. Tiến Linh có thể hình tốt, có phong cách chơi bóng tốt. Cậu ấy cũng đáp ứng được những yêu cầu khắt khe từ ban huấn luyện. Cậu ấy sẽ còn phát triển hơn nữa trong tương lai. Sở hữu phong độ ấn tượng khi lên tuyển, Tiến Linh càng chơi càng hay. Con số 2 bàn thắng ở vòng loại World Cup 2022, trong đó có cú sút xa vào lưới UAE, xứng đáng là một trong những bàn thắng đẹp nhất ở cấp độ đội tuyển của bóng đá Việt Nam. Và có lẽ, bàn thắng đó vừa là một sự giải tỏa, nhưng cũng là một liều thuốc tinh thần, là động lực để cầu thủ quê Hải Dương phấn đấu. À, một thời điểm mà ít ai dám ngờ rằng đó là cú dứt điểm, nhưng thực sự khi xem bài chúng ta có thể tìm thấy hữu hiệu được tính hợp lý của nó. Khi mà ghi bàn trong trận gặp UAE và mang về 3 điểm cho đội tuyển quốc gia thì để dẫn đầu bảng xếp hạng thì cảm thấy rất là vui và đó là một cái cột mốc cũng để cho mình cố gắng phấn đấu hơn để mang lại nhiều chiến thắng hơn và trước mắt là có thể giúp cho đội tuyển quốc gia lọt vào một loại thứ ba của World Cup 2022 và sau đó là có thể bảo vệ thành công cho vô địch của AFF 2022. Không quá khi nói rằng Tiến Linh là cầu thủ rất triển vọng của bóng đá Việt Nam trong tương lai. Lý do là bởi anh được tạo điều kiện thi đấu nhiều ở cấp độ câu lạc bộ, có thể giữ được phong độ và cảm giác bóng tốt. Còn ở cấp độ đội tuyển, tiền đạo sinh năm 1997 này cũng hứa hẹn sẽ được tin dùng nhiều hơn dưới thời huấn luyện viên Park Hang-seo. Như thế, phần nào đó, Tiến Linh đã để lại được những dấu ấn nhất định với thành quả mà mình gặt hái được. Tuy vậy, ít ai biết rằng để có được Tiến Linh ngày hôm nay là cả một hành trình dài mà anh phải đấu tranh, phải nỗ lực, phải phấn đấu, không ngừng nghỉ. Lúc mà bắt đầu được TDC nhận vào bóng đá đấy, thì thực ra thì lúc ấy Linh, Linh, Linh không có tốt chất về cầu thủ. Nhưng mà, mà thực sự là đam mê, nó, nó khát khao, nó cháy bỏng cho nên là được cái động viên về của gia đình, rồi là nhất là các thầy. Đấy, các thầy nhất là đại trật chỉnh, ấy, rồi các thầy dạy của TDC Bình Dương đó là cũng động viên rất là nhiều. Cho nên là... là, là, là thay vì ví dụ như bình thường một ngày có thể làm việc 4 tiếng 8 tiếng nhưng mà nhưng mà linh sẽ ở lại thêm tập thêm tập thể hình Đấy, chứ còn nếu mà để nói về bóng đá thì thì đến được cái ngày hôm nay thì nói chung là cũng phấn đấu rất là nhiều ra thì cái việc mà không có tổ chức chơi bóng đó là một cái khoảng thời gian dài ở câu lạc bộ trẻ ở bắc bắc bình dương và cái khoảng thời gian đó khá là khó khăn với mình khi mà mình phải làm quen cũng như là tập tập luyện ấy thường xuyên hơn và phải bỏ ra nhiều thời gian cho việc tập luyện và đến thời điểm hiện tại thì mình cảm thấy những cái gì những công sức mình bỏ những công sức mình tập luyện cũng như là rèn luyện cho bản thân thì nó được nó đã được đền đáp cho đến thời điểm hiện tại đã có ý kiến cho rằng tiến linh từng chậm chân nhưng hiện đang về trước còn nhớ những vinh quang mà đội tuyển U23 Việt Nam đã đem về cho bóng đá Việt Nam ở Thường Châu năm 2018 khi đó Tiến Linh cũng được huấn luyện viên Park Hang-seo gọi lên tuyển, nhưng tiếc là chấn thương đã khiến cho anh không thể góp mặt. 
và bỏ lỡ một giải đấu lớn, một cột mốc lớn trong sự nghiệp. Ở cái vòng chung kết U23 châu Á năm 2018, ấy, các đồng đội của mình thì dành một cái có thể nói là một cái cái dấu mốc rất lớn cho bóng đá Việt Nam thì lúc đấy cảm giác của mình như thế nào và lúc đó thì bạn ở đâu bạn đã làm gì? Ờ, khoảng thời gian đầu năm 2018 thì uh, mình được gọi lên đội tuyển quốc gia dưới thời Park Hang Seo lần đầu tiên nhưng mà không may thì gặp phải một cái chấn thương cổ chân và phải phẫu thuật ở bên Singapore cái ngày mà đội đội bóng về nước thì cũng là ngày mình bay sang Singapore để mình phẫu thuật giờ mình cảm thấy khá là buồn khi mà cũng phải ra sân cỏ khoảng 4 tháng nhưng mà chưa chứng kiến một cái kỳ tích vang dội đó của thầy trò của thì mình cảm thấy đó một động lực to lớn để mình cố gắng để có thể trở lại sân cỏ sớm nhất ngày coi như là linh đi sang Singapore mổ thì tôi và gia đình và mọi người là động viên cháu là thôi thì cũng không ai muốn cả lỡ rồi thì là con phải cố gắng thực ra thì lúc đấy thì buồn lắm con mình thì nhắn tin là vừa mới hạ cánh Singapore để đi mổ thì đúng lúc đó là là, là đội tuyển đi ở uh, à, Thường Châu giải nhì về tất cả người mộ rồi 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 ra sân bay đón các tuyển thủ thực sự nó trái chiều lắm lúc đó là rất là buồn buồn mình ngồi mình xem uh, các cầu thủ được tiếp đón về mình cảm giác rất là xúc động đấy, một bên thì rất là phấn khởi mừng cho cho đội tuyển được được giải nhì về rất là hãnh diện nhưng một bên thì nghĩ con mình vừa mới hạ cánh xin để đi mổ lúc ấy cũng tuổi thân nhưng mà mình lại là là động viên con vượt qua những khó khăn đó tiến linh đã thực sự trở lại anh trở lại và để dấu ấn lớn tại AFF Cup 2018 khi trở thành chân sút được huấn luyện viên Park Hang-seo sử dụng nhiều nhất ghi được một bàn thắng sau đó anh tiếp tục khẳng định khả năng của mình qua Asian Cup 2019 và đặc biệt là Sea Games 30 chính những thành quả ấy đã khiến cho Tiến Linh tiến thêm một nấc thang nữa trong sự nghiệp. Anh được tin tưởng hơn ở cả cấp độ câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, từ đó dần khẳng định tầm quan trọng của mình. Sự thành công của một cầu thủ luôn đến từ nhiều yếu tố. Với Tiến Linh, anh đã từng có một tuổi thơ khó khăn nhưng thực sự biết cách vượt qua nó, khắc phục gian nan để tiến lên phía trước. Linh thì nói chung là rất là 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 vất vả từ ngày vào đây rồi ăn uống rồi là tập luyện mọi cái nó khác lạ với cả ở quê mà được cái động viên của gia đình rồi là được của câu lạc bộ mà chấn thương như thế về ninh cũng không nản tập luyện đấy, rất là là, là 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 chăm chỉ được đến ngày hôm nay phải nói là phải nói là, là khổ luyện sau cái buổi tập cũng như là trước buổi tập thì mình luôn luôn trang bị thêm cho bản thân những cái gì cần thiết và cũng như về yếu tố kỹ thuật, yếu tố sức mạnh thể chất và một yếu tố tinh thần thì mình phải luôn luôn trang bị đầy đủ nhất có thể để bước vào mỗi giai đoạn của từng giải đấu và cũng như là các trận đấu. Sống ở miền đất mới với nhiều thứ xa lạ, phải tới mãi sau này khi đã được lọt vào U13 Bình Dương, Tiến Linh mới thực sự thích nghi được với vùng đất thủ. Với những thành tích đã đạt được ở cấp độ trẻ, cầu thủ người Hải Dương đã dần được tin dùng hơn. Tuy vậy, từ khi đã lọt vào mắt xanh của những nhà cầm quân ở cấp độ đội tuyển, Tiến Linh lại gặp những khó khăn trong việc khẳng định vai trò của mình. Ngoại hình nhỏ con và không có quá nhiều nổi bật trong phong cách chơi đã khiến anh liên tục phải ngồi ngoài sân. Tại U19 châu Á năm 2016, Tiến Linh là phương án dự bị cho Đức Trinh suốt cả giải. Tới U20 World Cup 2017, Tiến Linh chỉ là lựa chọn thứ 3 trên hải công, xếp sau cả Đinh Thanh Bình của Hoàng Gia Lai khi đó. Thậm chí, tới tận SEA Games 29, Tiến Linh còn không có cơ hội cạnh tranh với những Hồ Tuấn Tài, Lê Thanh Bình hay Hà Đức Trinh. Cứ như vậy, trong suốt nhiều năm liền, chân sút này ăn phận với vai trò kết phụ từ câu lạc bộ cho tới đội tuyển quốc gia. Ở đây chúng tôi có những cái thống kê như thế này ạ. U19 châu Á năm 2016 Tiến Linh dự bị. Vòng chung kết U20 World Cup bạn cũng được gọi nhưng dự bị thì khi mà cái khoảng thời gian đấy thì bạn có cảm thấy buồn không? Thực ra thì cả quản trị danh đó thì cũng đối với mình cũng khá là khó khăn khi mà các nhà đấu trẻ thì mình thường xuyên được có tên trong danh sách đội tuyển nhưng mà đa phần là ít được thi đấu và nhìn các đồng đội thi đấu thì mình cảm thấy 
rất là, rất là buồn Có rất nhiều ý kiến thì cho rằng bạn đã đóng vai kết phụ trong một khoảng thời gian rất là dài Thời điểm trước kia là anh Đức Thậm chí là bây giờ thời điểm này thì có thể là Công Phượng rồi Đức Trinh Nhưng bây giờ thì bạn đã khẳng định được mình rồi bạn đánh giá thế nào về ý kiến kết phụ đó Cái từ kết phụ thì cũng không phải là vô địch gì đó quá là to tác với mình à, Cái đó không chỉ là một cái động lực nho nhỏ để có thể mình cố gắng mà phấn đấu nhiều hơn Và có thể được công hiến nhiều hơn cho đam mê của mình và có thể mấy có trách nhiệm hơn với các người thân cũng như là các đồng đội của mình. Ở như chúng tôi vừa mới thống kê năm 2016 bạn dự bị rồi 2017 18 đến mãi tận năm cuối năm 2018 đầu 2019 và năm 2020 bạn mới khẳng định được mình vậy thì bạn nghĩ gì về cái hành trình mà bạn đã trưởng thành một cách dữ dội như vậy? Hành trình mà mình có để được ngày hôm nay thì cũng trải ra trải qua một thời gian khá là dài và cũng vui buồn có khó khăn có và hạnh phúc có nhưng mà điều mình cảm thấy tâm đắc nhất là cho đến thời hiện tại thì mình được cống hiến và được chơi bóng chơi bóng với cái đam mê của mình và được cống hiến cho đội tuyển quốc gia đó là cái điều mình tâm đắc nhất và luôn luôn là phải suy nghĩ là phải cố gắng thật nhiều thật nhiều hơn nữa để có thể mang lại những vinh quang cho câu lạc bộ cũng như bóng đá nước nhà nhìn từ những khó khăn trong quá khứ mới thấy để có được ngày hôm nay, Tiến Linh thực sự đã cố gắng rất nhiều. Anh vượt qua những giới hạn của bản thân để cùng tiến lên và khẳng định mình, đem về những thành quả nhất định cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương, cho cả đội tuyển quốc gia Việt Nam nữa. Trong tương lai, Tiến Linh vẫn sẽ là quân bài quan trọng của huấn luyện viên Park Hang-seo, huấn luyện viên Phan Thanh Hùng và sẽ là tiền đạo quan trọng trong các chiến dịch cạnh tranh các danh hiệu ở cả cấp độ đội tuyển lẫn câu lạc bộ. Câu chuyện mà chúng tôi